Hello, what's up guys? This is uh, another tutorial from Home University Tutorial. Marami nagtatanong kung paano ang gagawin kapag ka ang printer mo, Epson L120, ay hindi na nagpiprint ng kulay black. So, meron tayong... So, sa video na ito ay mayroong tatlong way na ituturo ko na pwede maging alternative or mga dapat mong gawin para mapalitaw mo ang black ng Epson L120 or magamit mo pa rin ng printer mo kahit wala na siyang black. So, ang una at ang pangalawa ay alternative at ang pangatlo ay yung last option na dapat mong gawin. First is the Microsoft Word. For example, meron akong documents how to how to alternative print in Epson L120 so lalakihan ko siya so ang isa sa mga alternative ay baguhin mo yung kulay gawin mo siyang dark yan or gawin mo siyang dark blue So, alin sa dalawa? Yan, gawin mo dark blue. Tapos, i-print mo. So, sa halip na black ay magiging dark blue ang yung print. So, paano naman ang gagawin? For example, ay meron kang image. For example, may, may document ka na itong document na to ay pinadala sa'yo ng pinadala sa'yo na JPEG example ito, jpeg to no so gagawin natin, lalagay natin sa photoshop takayan natin yan, example itong image na to, syempre hindi mo siya makakopy at may lalagay sa microsoft word so ito ang gagawin nating technique punta ka sa new layer tapos Lagyan natin ng kulay For example ay kulay dark blue O yung kanina Yan Yan dark na yan O yun na lang dark blue na lang Okay Tapos press alt delete Tapos ang gawin mo Punta ka dito sa gawin mong overlay yan tapos save mo save mo or pwede mo na siyang i-print dito sa photoshop so magagamit mo pa rin ang printer mo kahit na wala na siyang black so meron pa akong isang way yung pangatlong way ito yung tinatawag kong sa palaran way kasi ang printer ko ay pigment so tatlong kulay na lang ang gumagana yung yellow, magenta and cyan so ang gagawin ko ngayon ay from black na pigment ilalagay ko yung ink na dye dye ink ang gagamitin natin so pag nailagay mo na yung dye Pag nailagay mo na yung dye, punta ka dun sa print. Tapos, punta ka sa option. Printer properties. So guys, ito, ipapalitan mo yung pigment ink ng dye ink. Ngayon, punta ka sa power ink flashing. Pagkatapos mo mag power ink flashing, Pwede ka rin mag-head clean kahit mga dalawa. Tapos nun, print mo na. So, ito yung huling ginawa ko. Nag naglagay ako ng dye ink sa printer ko na black. So, itatry ko ngayon mag-print. So, ito na. Mag-print na tayo. Ang settings ay... Epson Matte 
tapos hi okay natin and print ganda na ang print nya so ilang araw na rin ako ng problema bago ko lang ito na tuklasan nang naglagay sinubukan ko maglagay ng dye ink so yan gumana na uli yung black natin so sa so mga nagtatanong so yun lang ang ating gagawin actually ginagawa ko to yung yung from pigment ginagawa kong dye pagka talaga mga sira na yung mga head nya I mean yung hindi na siya masyadong gumagana kasi yung pigment ay medyo malapot tapos yung, yung dye ay malabnaw so ang mayayari parang yung mga naka stack up na ink ay nililinis niya ulit so okay na ulit printer natin once again this is home university tutorial and huwag niyo kalimutan mag subscribe and pabisit na rin yung channel ng anak ko nandiyan ang link so maraming salamat God bless us all.